Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли. Я хочу взяться великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, 28 мая, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги, из послания апостола Павла к общине города Эфес, глава 5, стихи с 8 по 19. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». «Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». Посему сказано, «Встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня первый день по праздства Дня Пятидесятницы. И сегодняшний день принято называть Духов день. И это особый день, когда мы прославляем Святой Дух и Сегодня за богослужением читается отрывок из послания апостола Павла к Ефесинам, в котором говорится о жизни в духе, о жизни по духу, о делах света и делах тьмы. Стоит сразу сказать, что для апостола Павла светом являются христиане, а тьмой являются язычники. Он говорит следующее. «Вы были некогда тьма». Естественно, Ефесине до проповеди апостола Павла были язычниками и пребывали во тьме. «А теперь свет в Господе». Именно то, что язычники стали крещенными во имя Иисуса Христа, они стали Господними, поэтому они и свет, и светом они являются в Господе. Поступайте, как чада света. Будучи светом, нужно поступать сообразно своему призванию и своему состоянию, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Благость, праведность и истина. Эти Греческие термины, они очень важны для настоящей христианской жизни. И э, благость — это отношение к ближнему э, и отношение к Богу. Самое главное здесь — это истина. И в христианском понимании истина — это не просто некое отвлеченное знание, это не то знание, до которого ты додумываешься умом и с помощью только своего интеллекта. Для христиан истина — это не отвлеченное умозрение, это не какая-то языковая формула, это не философское определение. Для христиан истина — это прежде всего Христос. И Христос — это Личность. И в Личности мы не можем обладать истиной, но истина обладает нами. Мы принадлежим истине. Самое главное — это удержаться в общении с этой истиной. И только если мы находимся в общении с этой истиной, мы в ней пребываем. И эта истина есть Господь наш Иисус Христос. Нужно быть с Ним в единении. В единении, прежде всего, в таинстве. Ну и, конечно же, для христиан истина — это Христос, и значит, мы должны быть Христом, мы должны следовать за Ним и делать то же, что делал Он, и жить так, как Он говорил нам жить. Соответственно, для христиан истина — это деятельность, это всегда делание, это всегда жизнь, это динамика, это жизнь во Христе, жизнь в Церкви. Поэтому это и есть плод Духа, жизнь в истине. Далее апостол Павел говорит, 
испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Ибо то, что они делают тайно, стыдно и говорить». «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». Посему сказано, и тут апостол Павел в 14 стихе цитирует некое высказывание. И у ученых, библистов идут споры, откуда же этот текст. У нас нет э, текста, э, того текста, откуда, откуда вырваны эти слова. Но с большей долей вероятности мы можем утверждать, что это текст некоего раннехристианского гимна, который пелся за богослужением и, вероятно, пелся в момент крещения, когда человек выходил из купели, и он должен был пропевать э, этот стих. Он звучит следующим образом. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Ранее христианская община, христианская церковь, ранних веков, первых веков, времен апостольских, это всегда было торжество, это всегда было ликование и радость, и это всегда было пение. Раннехристианская церковь — это церковь пения, и сегодня, приходя на богослужение, вся наша, вся наша служба построена на неком ритме и в некой динамике, песенной динамике. Мы поем с тем, только с той только разницей, что тогда пела вся община. А сейчас роль э, поющих взял на себя хор. Но сейчас, э, что не может не радовать в Русской Православной Церкви, э, взят курс на то, чтобы формировать э, поющие приходы, когда все прихожане будут петь, петь богослужение, петь литургию, петь все ночные обдения — по крайней мере, те песнопения, которые э, повторяются из службы в службу, те песнопения, которые неизменяемые. И это будет соответствовать самому духу христианства, духу богослужения, что христианин на богослужении — это не просто некий созерцатель, а это непосредственный участник, который находится в диалоге с священником, со священником, который литургисает в этот момент. И вот... Об этом мы читаем в книге, в послании апостола Павла к Ефесинам. «Назидая со самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Ну и, конечно же, самое главное — это то настроение, которое нам дает богослужение, непосредственно молитва Богу, мы сохраняли в себе. Мы сохраняли в себе, в своих сердцах и в наших сердцах, как сосудах, как храмах, в которых должен пребывать Дух Святой, чтобы в этих храмах всегда звучало песнопение, всегда звучали псалмы, которые были направлены к Господу. Будем молиться, братья и сестры, обращаясь к Богу. Помня о том, что когда мы молимся, это мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!